Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di uno dei miei effetti preferiti, il wah wah. Esistono vari tipi di wah wah. Qui con me ho il wah Vox V845, un modello molto semplice che non ha particolari controlli di sorta come invece hanno altri wah quali volume o controllo di tono, ma semplicemente solo il pedale di espressione classico che ci permetterà di decidere come far esprimere la vostra chitarra. Il paragone che mi piace sempre fare è quello tra un pedale wah wah e il pedale di una frizione di una macchina. La frizione ha una sua corsa, una sua escursione diciamo, e poi c'è un punto di stacco in cui c'è il passaggio si usa come passaggio da una marcia all'altra con il wah wah è uguale abbiamo lo sweep con il termine sweep si intende il range tutto il range di escursione che il pedale ha dal suo punto più alto al punto più basso fondamentale sarà quindi riuscire a capire in che punto il pedale wah stacca passando da una fase a quell'altra quello che diciamo gli, gli americani chiamano sweet spot Conoscere lo sweet spot del proprio pedale wah è assolutamente fondamentale per riuscire a sfruttarne a pieno le potenzialità. Ora andrò a farvi sentire un paio di riff di brani molto famosi, nello specifico uno dei Rage Against the Machine, Bulls on Parade, e l'altro di Jimi Hendrix, Voodoo Child, che sono appunto diventati così famosi proprio grazie all'utilizzo del wah wah. Oggi è tutto, vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo alla prossima!